hi guys welcome or welcome back again today we are going to discuss one of the important topic from second semester of computer science that is function overloading so basic function overloading and a concept on the challenge is easy concept and name exam rational food that is 2020 or 2021 low I think corona pattern on the put the 20 marks coach on a week you put a well me luck on the question long answer slow said definitely the 15 marks kunta the चाल आंटे चाल इजी कॉन्सेप्ट है मैं का अंड अर्धा माहिते वन मिनट लाने मेर मेर वेरे वाला का एक्सप्लेनेशन टंत इजी उन्नत दे सो वीडियो इन्वर्क जुड़ने डेफिनेट का यूज़ होता दे सो चाल आंटे चाल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नहीं क्वेश्चन पेपर जो इस संडे का नहीं वेत किते गुड़ा दरकल इतन so, definition जुद्धम, function overloading अंटे एंटो, and अन्ता कंटे मुद्धे वरेना channel नी first time गन का चुछुन आटे थे, मना channel लो MPCS की सम्मोधिन्ची, maths, physics, computer, science, प्रत्ती सेम, that is first, second, third, fourth, fifth, sixth, अन्नी सेम से भी important questions उन्टाई, so you can consider subscribing, so yeah, function overloading definition जुद्धम, so definition नी मुद्धी यह नंटे, the process of using same function name for many times, so basic game लेदु, functions concept तेलसु functions concept लो एंटी function is a sub program which performs a particular task so एम ले function अंटे एंटी यादी program लो एंटी sub program लाग उन्टा दी यादी उपको particular task that is finding the sum or multiplication आला अंटी एदो उपको task नी perform नेस्ट दी and function definition उपको सार रासे दा निवन multiple times यूज़ जेस कोच आधे का द फंक्शन गुने ची आई थे पुरे इमेज तो ना मनम फंक्शन है फंक्शन की मनम नेम उन्टा दी पार्टिकुलर नेम डेट इस सम फाइंड आउट जेस उन्टे दान नेम ने सम आला आविदंगे ये दो का फंक्शन नेम तीस कुंटा उन्टा मनम मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट जेसे मल्टीप्लाई फंक्शन अनी लेदा � function is the same as the function so the function is the same as the function and the name is the same as the number of functions and the name is the same as the function overloading and the name is the same as the function is the same as the function so the name is the same as the function in a program there are two functions and the two functions are the same as the function so now we are going to do the same function overloading the same function is the same as the function different different functions को कटे name use जैसे दान function overloading आंटा मान्य पेशन choose नम गदा so आई तो इपुर same function different different functions के same name उन्ना पुरा functions इटला find out जैसे सम and वाटी तो program इटला run नो होता थी यानी इपुर with the help of program normal का चुदम so normal का program अंटे इमला समझ पानी first hash include studio io stream dot है चावनी header files include जैसे सम तरह तो main function open आई था दी main function local function statements उन्टा याद आंटा तेल्स मने की so, the basic function is in a program that is used in the aim of the function is three parts. The function is declaration, function definition, function calling. That is first is in a function, for example, some money function is used. The function is in the main function that is used in the declare. The function is in the definition, that is some it will find out is some function is used in the main function. So, the definition is used in the main function. The main function is used in the main function, the function is declared in the main function is used in the main function. The function is used in the main function, but the function is called in the main function. So, three things are in the main function, first semester. So, now the function overloading concept is the same function name. The local function is the local prototype, that is bracket local, we have integer data type, and the variables are the same information. ये फंक्शन प्रोटोटाइप लो डिफरेंस उन्नत आदि, सो ये डिफरेंस निवाटी माना माँ फंक्शंस ने गुर्तिन चकल गुतम, सो इकड़न्दी जुड़न्दी, the overloaded functions differ either in the number or the type of function arguments, सो इपुरे इन्हें पिने ये फंक्शंस की सेम नेम उन्नत ओके, कानी ये फंक्शन लो पला आर्गुमेंट्स उन्नत आएगा था, ये आर्गुमेंट्स से वे� फर्स्ट दिस कुंटे रेंडे उन्नाय जोड़ा नहीं इंटीजर डाटा टाइप की वेरिएबल्स ऐसे तो नहीं अभी आर्गुमेंट्स रेंडे उन्नाय इंटी इंटा नहीं सो इकट जो उसको नटे थे वन टू थ्री उन्नाय सो इविदंग का नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स लो ना इन्हें डिफरेंट उन्नो चु ले दंटे टाइप ऑफ़ द फंक्शन आर्गुमेंट्स सो ये टाइप ही इंटी ये आर्गुमेंट्स टाइप ही इंटीजर टाइप ही इंटीजर टाइप सो सेकंड ऐ देते उन दोनों नी इधर इसको ना पुरा कट फ्लोट उन दो कट इंट उन्हीं सो अंटे ये डा टाइप ऐ देते उन दो अधि डिफरेंस उन्हीं 
డాటా టైప్ అనేది డిఫరెన్స్ ఉంది ఆర్గ్యుమెంట్ లోపల సో ఇక్కడ కూడా ఇది ఫ్లోట్ ఫ్లోట్ ఉంది ఇది ఇంట్ ఇంట్ ఉంది సో ఈ విధంగా ఐదర్ టైప్లోనైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది లేదంటే నంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ దట్ ఈస్ ఒకసారి రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకుంటే థర్డ్ టైం మూడు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఈ విధంగానైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ ట్రూ అండి సమ్ ఆఫ్ టెన్ టెన్ అన్న సో ఇవి రెండు ఇంటీజర్ వాల్యూస్ సో ఈ ఫంక్షన్కి ఏదైతే ఉందో ఇది కాలింగ్ పోతుంది అదే సమ్ ఆఫ్ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఇచ్చిన అనుకో త్రీ వాల్యూస్ ఉన్న వాటికి కాల్ పోతుంది ఈ ఫంక్షన్కి సో ఇంట్ ఇంట్ అని త్రీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా దీనికి సో ఆ తర్వాత టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇచ్చినా టెన్ ఇచ్చినా సో ఇస్ ఏంటి ఇది ఒక ఫ్లోట్ వాల్యూ ఒక టెన్ వాల్యూ కాబట్టి ఈ ఫంక్షన్కి కాల్ అనేది పోతుంది నెక్స్ట్ ఇది ఫైవ్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే రెండు ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్ కాబట్టి ఈ ఫంక్షన్కి ఏదైతే ఉందో అది కాల్ పోతుంది అనమాట సో ఫంక్షన్ నేమ్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు అవి ఎట్లా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అని అంటే డిఫరెన్స్ ఈ విధంగా ఉంటుంది సో బేసిక్గా ఈ స్టెప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్లో రాస్తాం దట్ ఈస్ మెయిన్ ఫంక్షన్కి ముందు రాస్తాం మనం ప్రోగ్రామ్లో రాయాలంటే నెక్స్ట్ ఇదేంటి ఇది కాలింగ్ సో కాలింగ్ రాయాలంటే ఇది ఇక్కడ మెయిన్ ఫంక్షన్ లోపల రాస్తాం నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ దీని డెఫినేషన్ అని చెప్పినాం కదా డెఫినేషన్ కూడా రాయాలి కదా ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలంటే సో డెఫినేషన్ ఎట్లా రాస్తామో చూద్దాం సో ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ చెప్పినా కాలింగ్ చెప్పినా సో ఈ కాలింగ్ లోపలే ఇది డిఫరెన్స్ మొత్తం ఉంటుంది అని చెప్పి కూడా చెప్పుకున్నాం మనం సో ఇలాంటి వాటికి ఎగ్జిక్యూషన్ ఎట్లా జరుగుతుంది అని అంటే వెన్ ఎవర్ సచ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ప్రోటోటైప్ దట్ ఈస్ ద నెంబర్ అండ్ ద టైప్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ అండ్ and the appropriate function is then called for the execution processing so ilanti function overloading concept lo teeskunna functions evaithe unnayo avi etla execution jarugutadi vaati di anante first avi vaati number that is arguments evaithe unnayo ee bracket lo pallu unna arguments evaithe unnayo avi enn unnay anedi check chesaru ledante vaati lo pallu unna type of arguments anedi computer check chesi aa particular function yokka execution ni chestadi it is known as the function polymorphism సో ఈ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ఫంక్షన్ పాలిమార్ఫిజమ్ అని కూడా అంటామన్నమాట ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ చూసి ఈ వీడియోని ఎండ్ చేసేద్దాం సో హ్యాష్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఐవో స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్ రాసినా కోనియో డాట్ హెచ్ స్ట్రీమ్ రాసినా సో ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా దట్ ఈస్ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్లో ఫంక్షన్స్ కావాలి కదా సో త్రీ ఫంక్షన్స్ ఏవైతే యూజ్ చేస్తున్నానో వాటిని ఫస్ట్ డిక్లేర్ చేసిన సో ఫంక్షన్ అంటే మీకు త్రీ డింగ్ త్రింగ్స్ గుర్తుండాలి ఫస్ట్ దాన్ని డిక్లేర్ చేయాలి డిఫైన్ చేయాలి అండ్ దెన్ కాల్ చేయాలి సో ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను డిక్లేర్ చేసిన ఇంట్ సమ్ ఆఫ్ ఇంట్ ఇంట్ అని ఫ్లోట్ సమ్ ఆఫ్ ఇంటి ఫ్లోట్ ఒకటి ఫ్లోట్ సమ్ ఆఫ్ ఫ్లోట్ 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 అని చెప్పేసి త్రీ ఫంక్షన్స్ తీసుకున్నాం మీరు ఏవైనా తీసుకోవచ్చు చూడండి ఇది పర్టికులర్ ఒకటి యూజ్ చేయాలని లేదు నెక్స్ట్ వాయిడ్ మెయిన్ ఫంక్షన్లో వీటిని కాల్ చేస్తున్నా నేను ఈ త్రీ ఫంక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని కాల్ చేస్తున్నా దట్ ఈస్ సమ్ ఆఫ్ టెన్ కామా ఫైవ్ అని ఒక ఫంక్షన్ని సమ్ ఆఫ్ ఫైవ్ కామా టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అని ఒకటి సమ్ ఆఫ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అని చెప్పేసి త్రీ త్రీ టైమ్స్ కాల్ చేస్తున్నా సమ్ అనే ఫంక్షన్ని కాల్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మన దగ్గర సేమ్ నేమ్తో త్రీ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి సో దీంట్ లోపలికి ఏది పోవాలి అనేది కంప్యూటర్ చూసుకుంటుంది అది సో చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ త్రీ ఫంక్షన్స్కి సంబంధించిన ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఉంది చూడండి సో త్రీ ఫంక్షన్స్ డెఫినేషన్ ఉంటే ఇంటర్ సమ్ ఆఫ్ ఇంటే ఇంటర్ బీ ఇచ్చేసి రిటర్న్ ఏ ప్లస్ బీ సో సమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏ ప్లస్ బీ అనే వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఫ్లోట్ సమ్ ఆఫ్ ఇంటే ఫ్లోట్ బీ రాసినప్పుడు ఇది ఫ్లోట్ వాల్యూ కాబట్టి రిటర్న్ ఏ ప్లస్ బీ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది ఇది ఒక ఫ్లోట్ వాల్యూ కాబట్టి ఈ ఫంక్షన్ నేమ్కి ముందు రిటర్న్ టైప్ ఎప్పుడైనా రాస్తాం కదా సో ఇవి రెండు ఇంటీజర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసే వచ్చేది ఇంటీజర్ వాల్యూ కాబట్టి రిటర్న్ టైప్ ఇంటుంది ఇక్కడ ఫ్లోట్ ఉంది నెక్స్ట్ ఇంకొక థర్డ్ ఫంక్షన్ ది డెఫినేషన్ ఫ్లోట్ సమ్ ఆఫ్ ఫ్లోట్ ఏ ఫ్లోట్ బి ఫ్లోట్ సి ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు రిటర్న్ ఏ బీ ఏ ప్లస్ బీ ప్లస్ సి రాసినాం సో ఏ ప్లస్ బీ ప్లస్ సి వాల్యూ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది ఇది ఒక ఫ్లోట్ వాల్యూ సో బేసిక్గా ఇదంతా ప్రోగ్రామ్ ఇట్లా రాసినాం చూడండి ఒకసారి చూసుకోండి మీరు సో ఏం లేదు త్రీ ఫంక్షన్స్ నేను డిక్లేర్ చేసినాం ఆ త్రీ ఫంక్షన్స్ ది డెఫినేషన్ రాసిన మీద సో ఈ త్రీ ఫంక్షన్స్ని ఇప్పుడు ఇలా కాల్ చేస్తున్నాం కాల్ చేస్తుంటే పర్టికులర్ ఫంక్షన్కి కంప్యూటరే చూసుకొని ఈ త్రీలా ఏదో ఒక ఫంక్షన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది సో అయితే సమ్ ఆఫ్ టెన్ కామా ఫైవ్ అని అనుకో ఇవి రెండు ఇంటీజర్ వాల్యూస్ సో ప్రో ఇక్కడ ప్రోటోటైప్లో ఇంటి ఇ
సో రిటర్న్ ఏ ప్లస్ బి అన్నప్పుడు ఫైవ్ ప్లస్ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది సో ఏం విలువ థర్డ్ దానికి టెన్ సిక్స్ ఫైవ్ విల్ బి ట్వంటీ వన్ అండ్ దెన్ దిస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ విల్ బి ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఐ థింక్ సో ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ వాల్యూ అనేది థర్డ్ టైం ప్రింట్ అయిపోతుంది సో ఈ విధంగా అవుట్పుట్లో మనకి ఫిఫ్టీన్ ఒకసారి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఒకసారి ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ సో ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ ఈజీగా ఉంటుంది సో ఒకసారి మీరు కూడా చదివే ప్రయత్నం చేయండి పీడిఎఫ్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తే వెళ్ళి అది కూడా చూస్తే మీరు మీరు ఓన్గా చదివి అర్థం చేసుకున్నా చేసుకోగలుగుతారు సో దాట్స్ ఇట్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ద టాపిక్ డెఫినెట్లీ లైక్ చేయండి అండర్స్టాండ్ అయితే అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి వెళ్ళి కనిపిస్తాను థ్యాంక్స్ ఫ